வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஊரடங்கு காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த வழிபாட்டுத் தலங்கள் தமிழகம் நீங்கலாக நாளை திறப்பு உணவகங்கள் வணிக வளாகங்களும் திறக்கப்படுகின்றன ஜனநாயக நெறிமுறைகளை காப்பாற்ற போராடிய மாநிலம் பீகார் அமைச்சர் அமித்ஷா புகழாரம் இருதரப்பு விவகாரங்களை அமைதியான முறையில் கையாள இந்தியா சீனா இடையிலான ராணுவ உயரதிகாரிகள் மட்ட பேச்சுக்களில் முடிவு செப்டம்பர் மாத மத்தியில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறைய தொடங்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சக அதிகாரிகள் கணிப்பு கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை காக்க தமிழக அரசு சரியான நடவடிக்கைகளை உண்மையாக நேர்மையாக எடுத்து வருகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை இல்லாத அளவில் தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினைந்து பேருக்கு தொற்றால் பாதிப்பு சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டிருந்த உணவகங்கள் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வழிபாட்டுத் தலங்கள் நாளை முதல் மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றன அந்தந்த மாநிலங்களில் மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலை பின்பற்றி தனியான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன எனினும் தமிழகத்தில் வழிபாட்டுத் தலங்களை திறப்பு குறித்து மாநில அரசு உத்தரவு எதையும் பிறப்பிக்கவில்லை தொற்றால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு அண்மையில் தளர்த்தியதைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் உள்ள வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் நாளை முதல் திறக்கப்படுகின்றன மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் கடந்த நான்காம் தேதி வெளியிட்ட ஹோட்டல்கள் வணிக வளாகங்களுக்கான தளர்த்தப்பட்ட வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் அவை செயல்பட உள்ளன மேலும் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் கோவில்கள் உள்ளிட்ட வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் நாளை முதல் மக்கள் வழிபட அனுமதிக்கப்படுகிறது வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் குறைந்தது ஆறு அடி இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் ஏற்கனவே மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இருமல் தும்மல் ஏற்பட்டால் துணி அல்லது மெல்லிய காகிதத்தால் பொதுமக்கள் வாய் மற்றும் மூக்கினை மூட வேண்டும் உபயோகப்படுத்திய துணி அல்லது காகிதங்களை மூடியுள்ள குப்பை தொட்டிகளில் போட வேண்டும் சுகாதாரத்தில் சுய கட்டுப்பாடு கடைபிடிக்க வேண்டும் உடல்நல குறைவோ தொற்று அறிகுறியோ இருப்பவர்கள் மத்திய மாநில அரசுகளின் உதவி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை பெற வேண்டும் போன்ற விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்றாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வழிபாட்டுத் தளங்களை திறக்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை ஹோட்டல்கள் வணிக வளாகங்கள் திறப்பதற்கு உத்தரவிடப்பட்டு மாநில அரசின் சார்பில் அவற்றுக்கு தனியான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளன கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக பெரும்பாலான ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டிருந்ததால் நாளை திறப்பதற்கு வசதியாக சுத்தப்படுத்தும் பணிகளில் ஹோட்டல் நிர்வாகமும் ஊழியர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர் சிறிய உணவு விடுதிகளில் இதுவரை பார்சல்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நாளை முதல் உணவகங்களில் மக்கள் அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகள் மட்டுமே போடப்பட்டு வாடிக்கையாளர்கள் அவற்றில் அமர்ந்து உணவு சாப்பிட அரசு அனுமதித்துள்ளது குளிர்சாதன வசதி இருந்தால் அதனை பயன்படுத்தக்கூடாது உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன மாநில அரசின் சார்பில் ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கான நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஹோட்டல்களில் உள்ள மேசைகள் அனைத்திலும் கிருமி நாசினி திரவம் வைக்கப்பட வேண்டும் கழிவறைகளை தினமும் ஐந்து முறை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் மின்தூக்கி இருந்தால் அவற்றையும் அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வதுடன் தரை அலமாரிகள் சமையலறை ஆகியவற்றை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வதை ஹோட்டல் நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நாளை கோவில்கள் வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் திறக்கப்பட இருப்பதையொட்டி அம்மாநில அரசு தனியான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒரே நேரத்தில் ஐந்து பேருக்கு மேல் கூடுவதற்கு அனுமதி கிடையாது கிருமி நாசினியை பயன்படுத்துவதுடன் வழிபாட்டுத் தலங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வரும் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை கட்டாயம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது 
இந்நிலையில் கோவாவில் தேவாலயங்கள் மற்றும் மசூதிகளை நாளை முதல் திறக்க அம்மாநில அரசு அனுமதி அளிக்கவில்லை நாட்டின் ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக போராடுவதையும் அந்த முறையை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய வகையில் பீகார் உலகளவில் தலைமை பண்பு மிக்கதாக உருவெடுத்துள்ளது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் பீகார் ஜன்சம்வாத் பேரணி என்ற பெயரில் காணொலி காட்சி மூலம் அவர் உரையாற்றினார் அப்பொழுது பேசிய அவர் உலகிற்கு ஜனநாயகத்தை அறிமுகப்படுத்திய பகுதியாக பீகார் திகழ்கிறது என்று கூறினார் புத்தர் மகாவீரர் சந்திரகுப்தர் சாணக்கியர் ஆகியோர் வாழ்ந்த இடமாக பீகார் மாநிலம் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் நாட்டில் ஜனநாயக உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட போது அதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் நாட்டிற்கே இம்மாநிலம் தலைமை வகித்ததாகவும் அவர் கூறினார் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட அவசர நிலைக்கு எதிராக இம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அரசுக்கு எதிராக போராடியதை குறிப்பிட்டார் பாபு ஜெகஜீவன் ராம் ராஜேந்திர பிரசாத் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஸ்ரீபாபு உள்ளிட்டோர் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டவர்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தற்பொழுது காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடுவது வரும் பீகார் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்காக அல்ல என்றும் மக்களிடையே உரையாற்றுவே என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் கோடிக்கணக்கான மக்களை இணைப்பதற்காகவே தாம் உரையாடுவதாக அவர் தெரிவித்தார் மேலும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறிய அமித் ஷா இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விரைவில் குணமடைய வாழ்த்துவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா சீனா ராணுவ உயர் அதிகாரிகளிடையே நடைபெற்ற பேச்சுக்கள் சுமூகமாக நிறைவடைந்தது என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் இரு நாட்டு விவகாரங்களை அமைதியான முறையில் கையாள்வது என்று முடிவு செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எல்லை தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்து ராணுவ மற்றும் ராஜ்ய ரீதியிலான பேச்சுக்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான தூதரக உறவு தொடங்கி தற்போது எழுபதாவது ஆண்டு தினத்தை நினைவு கூறும் வகையில் நட்புறவில் மேலும் வளர்ச்சியடைய செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இரு நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சமீபத்தில் சீனா தமது படையை நிறுத்தியதை அடுத்து இதுகுறித்த பேச்சுக்கள் நேற்று சூஷுல் மால்டோ பகுதியில் ஆறு மணி நேரம் நடைபெற்றது இந்திய ராணுவத்தின் பதினான்காவது படைப்பிரிவின் லே பகுதிக்கான கமாண்டர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹரீந்தர் சிங் தலைமையிலான குழுவினர் சீன ராணுவ மேஜர் ஜெனரல் லியூலின் தலைமையிலான குழுவினருடன் பேச்சுக்கள் நடத்தினர் அப்பொழுது எல்லைப் பகுதியில் சீன ராணுவத்தினர் அதிக அளவிலான படைகளை குவித்த விவகாரம் இந்தியா தரப்பில் எழுப்பப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இரு நாட்டு எல்லையில் அமைந்துள்ள பாங்காங் சோ ஏரி கல்வான் நலா பகுதி குறித்த பிரச்சினைகளும் இந்த பேச்சு வார்த்தையின் போது விவாதிக்கப்பட்டது பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹரீந்தர் சிங் லே திரும்பினார் சீன ராணுவ அதிகாரியுடனான சந்திப்பின் போது பேசப்பட்ட விவகாரங்கள் குறித்து ஹரீந்தர் சிங் ராணுவ தளபதி எம் எம் நரவானே மற்றும் வடக்கு ராணுவ கமாண்டர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஒய் கே ஜோஷ் ஆகியோரிடம் விரிவாக எடுத்துரைப்பார் என்று ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது உணவு பாதுகாப்பு ஆரோக்கியம் வேளாண் உற்பத்தி நீடித்த வளர்ச்சி உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதை முன்னிட்டு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் உணவு உற்பத்தியாளர்கள் விற்பனை செய்வோர் அரசுகள் என அனைத்து தரப்பினருமே மக்களின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு இல்லாத உணவால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பருவநிலை மாற்றங்களுக்கேற்ப பாரம்பரிய உணவு முறைகளை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இந்த சூழலில் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள உணவை மக்கள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கூறியுள்ளார் மத்திய உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தூய்மையான சத்தான மற்றும் கலப்படம் இல்லாத உணவு அனைவரின் உரிமை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாமல் பீகார் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாக ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவர் ரகுவன்ஷ் பிரசாத் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பீகார் மாநில மக்களிடையே காணொலி காட்சி வாயிலாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று உரையாற்றிய நிலையில் அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் பீகார் மாநில அரசின் தவறான நடவடிக்கைகளால் புலம்பெயர்ந்த ஏழை தொழிலாளர்கள் உணவின்றி தவிப்பதாக தெரிவித்தார் இதையடுத்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் காணொலி காட்சிக்கு எதிராக 
ராஷ்டிரிய ஜனதாதளம் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் எதிர்க்கட்சிகளை ஒடுக்கும் வகையில் ராஷ்டிரிய ஜனதாதளத்திற்கு எதிரான ஆளும் ஐக்கிய ஜனதாதளத்தின் நடவடிக்கைகள் வெற்றி பெறாது என்றும் ரகுவன்ஷ் பிரசாத் சிங் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு பகுதியை நிராகரித்து தமது பகுதியாக அறிவித்து இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட மசோதாவை அடுத்த வாரம் நேபாள் அரசு நிறைவேற்ற உள்ள நிலையில் அந்நாட்டுடன் எந்த பேச்சுக்களிலும் ஈடுபட முடியாது என்று இந்தியா அறிவித்துள்ளது இரு நாடுகளிடையே வெளியுறவு செயலாளர் நிலையிலான பேச்சுக்கள் காணொலி காட்சி மூலம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நேபாள அரசு அண்மையில் தெரிவித்திருந்தது நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி தலைமையிலான அரசு எதிர்க்கட்சியின் ஆதரவுடன் நாளை மறுநாள் நாடாளுமன்றத்தில் இதற்கான மசோதாவை தாக்கல் செய்ய உள்ளது கடந்த மாதம் எட்டாம் தேதி அன்று லிபுலேக் பகுதி வழியாக கைலாஷ் மானசரோவரை இணைக்கும் வகையில் சாலை அமைக்கும் பணி இந்தியா சார்பில் தொடங்கப்பட்டது இதற்கு நேபாளம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் அப்பகுதியை தம் நாட்டிற்கான வரைபடத்துடன் இணைத்து புதிய வரைபடத்தை நேபாளம் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி வெளியிட்டது இந்த வரைபடத்தில் இந்திய பகுதிகளான கலபானி லிபுலேக் மற்றும் லிபியாதுரா ஆகிய பகுதிகளை தமது பகுதிகளாக நேபாளம் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்நிலையில் இதனை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று இந்தியா நேபாளத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது ராஜஸ்தானின் பரன் நகரில் நடைபெற்ற மகாராணா பிரதாப் சிலை திறப்பு விழாவில் சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கடைபிடிக்கப்படவில்லை என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பனாசந்த் மேக்வால் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் காவல் சோதனை சாவடி ஒன்றிற்கு அருகிலேயே இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அந்த இடத்திற்கு அருகில் அண்மையில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது இன்று நடைபெற்ற சிலை திறப்பு விழா குறித்து மாநில பிஜேபி மூத்த தலைவர் பிரேம் நாராயண் கலாவ் கருத்து தெரிவிக்கையில் அரசியல் மற்றும் சமூக நிகழ்ச்சிகள் தடை செய்யப்பட்ட அந்த பகுதியில் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியினரின் விதிமீறல்களுக்கு காவல்துறையினர் துணை போயிருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாட்டில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்று பாதிப்பு வரும் செப்டம்பர் மாதம் மத்தியில் குறைய தொடங்கும் என்று புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு நிகராக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை தலைமை இயக்குநர் அனில்குமார் தொழுநோய் பிரிவின் உதவி இயக்குநர் ரூபாலி ராய் ஆகியோர் இதுகுறித்து தங்கள் கருத்தை தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த மார்ச் மாதம் இரண்டாம் தேதி கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கி அதன் பிறகு அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நோய் பரவல் குணமடைந்தல் விகிதம் சிகிச்சையின் விளைவு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த கணக்கீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவிலான மருத்துவ சேவைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இயற்கை சீற்றம் மக்கள் இடம்பெயர்வு தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் ஆகியவையும் இந்த கணக்கீட்டிற்கு காரணங்களாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் சோபியான் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே இன்று காலை துப்பாக்கி சண்டை ஏற்பட்டது தெற்கு காஷ்மீரில் உள்ள ரேபான் பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் வழக்கமான தேடுதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போது தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு சென்ற பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய பதிலடி தாக்குதலில் மூன்று தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் அந்த பகுதியில் தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் மாலத்தீவிலிருந்து இயக்கப்பட்ட இந்திய கடற்படை கப்பல் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா எழுநூறு இந்தியர்களுடன் இன்று தூத்துக்குடி வந்தடைந்தது மாலத்தீவில் சிக்கி தவித்த தமிழர்கள் உட்பட இந்தியர்கள் எழுநூறு பேரை ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் அழைத்து வந்துள்ளது தூத்துக்குடி வஉ சிதம்பரனார் துறைமுகத்தின் பதினான்காவது இறங்குதளத்தில் ஒவ்வொருவராக சமூக இடைவெளியுடன் அழைத்து வரப்பட்டனர் தொடர்ந்து அவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவர்களது உடைமைகளில் கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டது பின்னர் அங்கிருந்து பேருந்து மூலமாக பயணிகள் முனையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் தொடர்ந்து குடியுரிமை சுங்க சோதனைகள் நடத்தப்பட்டது பின்னர் அவர்களில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஐநூற்று எட்டு பேர் மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகள் மூலம் அவரவர் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு பேர் ஒடிசாவை சார்ந்தவர்கள் இருபத்தி நான்கு பேர் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாற்பத்தி ஆறு பேர் என வெளி மாநிலங்களை சார்ந்தவர்கள் நூற்றி பேர் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் தூத்துக்குடியில் உள்ள முகாமில் தனிமைப்படுத்தப்பட உள்ளனர் 
வெளி மாநிலவர்கள் தனிமைப்படுத்தும் காலம் முடிந்த பின் அவர்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் அவர் இங்கதான் இருப்பாங்க அவருக்கு எல்லாம் டெஸ்டிங் பண்ணி முடிச்சு அவர் நெகட்டிவ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம திரும்பி அவருக்கு அவர் அவருடைய சொந்த இடத்துக்கு அனுப்புறதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணி வச்சிட்டோம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கம்மி தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தான் நூற்றி அறுபது பேர் அதிகமான அளவில் இருக்காங்க அடுத்த கட்டமாக இதே கப்பல் ஐஎன்எஸ் ஜலாஷ்வா ஜூன் இருபத்தொன்னாம் தேதி ஈரானிலிருந்து வர மாதிரி நமக்கு தகவல் வந்துச்சு அந்த டேட் முன்னாடி பின்னாடி ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பட் இப்போதுக்கு வந்த தகவல் ஜூன் இருபத்தொன்னாம் தேதி ஈரானிலிருந்து அந்த கப்பல் வரும் அதில் நிறைய அதில் கூட எழுநூறு பேர் மீனவர்கள் இருப்பாங்க கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக மூடப்பட்ட தில்லியின் எல்லைகள் நாளை முதல் திறக்கப்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தில்லியில் வசிப்போருக்கு மட்டுமே அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்று கூறினார் தில்லி மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவது தொடர்பாக ஏழு லட்சம் பேர் தங்களது கருத்துக்களை அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார் தில்லி மக்கள் மற்றும் நிபுணர் குழு அளித்துள்ள கருத்துக்களை பரிசீலித்து மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தில்லியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க கூடுதலாக பதினைந்தாயிரம் படுக்கைகள் இம்மாத இறுதிக்குள் தேவைப்படுகிறது என்று அரசு அமைத்த நிபுணர் குழு கூறியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் மேலும் தில்லியில் வசிப்போருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாக முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் எழுபது லட்சத்தி பதிமூன்றாயிரத்தி மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் நான்கு லட்சத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் முப்பத்தி நான்கு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் மட்டும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்தி தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஒரு லட்சத்தி பன்னிரண்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது பிரேசிலில் ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் நான்கு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு மேற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரத்தி எட்நூறு பேருக்கு மேல் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே நாடு முழுவதும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆயிரத்தி அறுநூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி தொன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தில்லியில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி நான்காக உள்ளது குஜராத்தில் பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி தொன்னூத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி இருநூற்றி பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதிமூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி பதினாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆயிரத்தி நூத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினைந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் அறுநூற்றி நான்கு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் இன்று பதினைந்தாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து லட்சத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பதினான்கு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இன்று ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைவோரின் சதவீதம் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிகம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் நோய் தொற்று தடுப்பு பணிகள் குறித்து விரிவான விளக்கத்துடன் பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளாா் 
கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மக்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுமக்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கை அரசு அமல்படுத்தினாலும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தாலும் மக்களின் முழு ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றால் இந்நோய் பரவலை தடுப்பது சாத்தியம் ஆகாது என தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையை மக்களின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பேராதரவுடன் கடந்து வந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவரும் எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிகள் கற்பனை செய்ய இயலாதவை என்று கூறியுள்ள முதலமைச்சர் திருமணத்திலோ இறுதி சடங்குகளிலோ கூட கலந்து கொள்ள முடியாத துயரங்களை கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வைரஸ் நமது இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பொருளாதாரத்தையும் பாதித்துவிட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று ஏற்பட்டது பற்றி அறிந்தவுடன் ஜனவரி மாதம் முதலே முனைப்புடன் செயல்பட்டு துரிதமான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு முடுக்கிவிட்டதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மார்ச் ஏழு அன்று முதல் தொற்று ஏற்பட்டவுடன் களத்தில் துரிதமாக பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் சமூக பரவல் என்ற நிலைக்கு ஒருபோதும் ஆளாகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கிற்கு தமிழக மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கியதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத புதிய இந்த தொற்றினை எதிர்கொள்ள பொருளாதார வளமிக்க ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளை திணறிக் கொண்டிருக்கும் இத்தருணத்தில் அசாதாரண முன்னெச்சரிக்கையும் கட்டுப்பாடும் நமக்கு தேவைப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் மக்கள் விதிகளை மதிக்காமல் இருந்திருந்தால் இதைவிட மோசமான விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இந்த நோய் தொற்றை பேரிடராக அறிவித்து கடந்த நான்காம் தேதி வரை நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றினை தடுக்க பல்வேறு தீவிர நோய் தடுப்பு பணிகளையும் நிவாரணப் பணிகளையும் போர்க்கால அடிப்படையில் அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நோய் தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நூற்றி இருபத்தி மூன்று அரசு மருத்துவமனைகளும் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது தனியார் மருத்துவமனைகளும் என இருநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு கோவிட் மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நான்கு செயற்கை சுவாச கருவிகள் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மக்களை காக்கும் நடவடிக்கைகளில் சரியான வழிமுறைகளை நேர்மையுடனும் உண்மையுடனும் அரசு எடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் வீட்டிலும் பணிபுரியும் இடங்களிலும் பொதுமக்கள் அடிக்கடி சோப்பை பயன்படுத்தி கைகளை கழுவ வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ள முதலமைச்சர் பொதுமக்கள் கூடுமானவரை தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களுக்காக வெளியில் செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமது கடிதத்தில் மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கண்ணுக்கு அழகாக வண்ணமயமாக படபடக்கும் பட்டாம்பூச்சிகளின் பகிரப்படாத பல உண்மைகள் இருக்கின்றன மூன்று நிலை உயிரியாக வளம் வரும் வண்ணத்து பூச்சிகளின் முன்னறியா தகவல்கள் சிலவற்றுடன் சேலம் குருவம்பட்டி வன உயிரியல் பூங்காவில் பறந்து திரியும் பட்டாம்பூச்சிகளின் காட்சிகளும் அந்திமாலை நேரத்தில் வண்ண கோலம் போடும் வான்மேகங்கள் மனதை அள்ளும் விதத்தில் பூங்காக்களில் பூத்துக் குழுங்கும் வண்ண மலர்கள் தொட்டிகளில் அடைத்து வைத்தாலும் துள்ளி குதிக்கும் வண்ண மீன்கள் தூரிகை வழியாக வெளியாகும் வண்ண ஓவியங்கள் எல்லாமே எண்ணத்தை கொள்ளை கொள்ளும் காரணம் அதில் இருக்கும் எண்ணிலடங்கா வண்ணங்கள் அதுபோலவே வண்ணத்து பூச்சிகளும் மெல்லிய இறகுகளுடன் இறகுகளில் அதி அற்புத வண்ணங்களுடன் இமைக்கா நொடிகளில் இதயம் வருடும் பார்க்க பார்க்க பரவசம் அளிக்கும் பட்டாம்பூச்சிகளின் பூர்வீகம் சுமார் ஐந்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் வருடங்கள் டென்மார்க்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பட்டாம்பூச்சிகளின் படிவங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்களாக விளங்குகின்றன அமெரிக்காவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆதாரங்களோ மூன்று கோடியே நாற்பது லட்சம் ஆண்டுகளை காட்டுகின்றன வண்ணத்து பூச்சிகளின் வகைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் சுமார் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு இனங்கள் இருக்கின்றன உலகம் முழுதும் வியாபித்திருக்கும் வண்ணத்து பூச்சிகள் இல்லாத இடம் ஒன்று உள்ளது அது அண்டார்டிகா ஆப்பிரிக்காவின் வெப்ப மண்டல காடுகளிலும் ஆர்டிக் குளிர் பிரதேசங்களிலும் படபடத்து திரியும் பட்டாம்பூச்சிகள் அண்டார்டிகாவில் மட்டும் காணத மாயத்திற்கு அறிவியல் பூர்வ விட இல்லை நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் இனங்கள் உண்டென்று அறிவோம் ஆனால் அந்த பயணங்கள் தலைமுறை கடந்தவை என்று அறிவோமா ஆமாம் ஒரே பட்டாம்பூச்சி முழு தலைவையும் கடப்பதில்லை அப்பா மகன் பேரன் பேத்தி என்று தலைமுறை கடந்த தொலைவை எட்டுகின்றன இந்த வண்ண சிறகு பூச்சிகள் ஆப்பிரிக்க வெப்ப மண்டல காடுகளிலிருந்து ஆர்டிக் பகுதிக்கு சென்று திரும்ப இந்த பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு ஆகிறது ஆறு தலைமுறை காலம் கடப்பது தொள்ளாயிரம் மைல்கள் என்பதுதான் நம்மை வியக்க வைக்கும் தூரம் தேனீக்கள் போல மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவினாலும் அதிக எடை இவற்றுக்கு ஆகாது ஆனாலும் பயணிக்கும் தூரம் அதிகம் என்பதால் பலன்கள் சொல்லி மாலாது 
இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சேலம் குருவம்பட்டி வன உயிரியல் பூங்காவில் சிறகடிக்கும் பட்டாம்பூச்சிகளை இங்கேதான் பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு பசியாற்றும் தோட்டம் உள்ளது இங்கு தும்பை செடி தாத்தா பூண்டு செடி கேசுவ வர்தினி இட்லி பூ மில்கி வீட் தேல் கொடுக்க உள்ளிட்ட செடிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன வண்ண வண்ணமாய் வளம் வரும் பிளைன் டைகர் சைரஸ் காமெஞ்சே கரிவீட் ப்ளூ டைகர் உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்கு வகை வண்ணத்து பூச்சிகளுக்கு இந்த செடிகள் வயிறாறு உணவளிக்கின்றன உண்ட மயக்கத்திலும் இவை உறக்கம் காண்பதில்லை படபடத்த தெரிகின்றன ஓரிடத்திலும் இந்த பட்டாம்பூச்சிகள் அமர்ந்து ஓய்வெடுக்காமல் பறப்பதை பார்த்தால் கோடை வெயில் தாங்காமல் அவை தங்களுக்கு தாங்களே விசிறி கொள்கின்றனவோ என்ற ஐயம் இழாமல் இல்லை நல்ல வேலையாக இவைகளுக்கு மின் கட்டண கவலை இல்லை அமெரிக்காவில் காவல்துறையினரால் கருப்பு இனத்தவர் ஜார்ஜ் பிளையார்ட் என்பவர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சீனாவின் கருத்து நகைப்பு கூறியது என்று அமெரிக்கா கருத்து தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோத் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அமெரிக்காவில் கருப்பு இனத்தவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருவதாக சீனா கூறியுள்ள கருத்தை நிராகரித்துள்ளார் ஹாங்காங்கில் அமைதியான வழியில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது சீன ராணுவத்தினர் கடும் நடவடிக்கை எடுத்தது குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் அந்த சம்பவங்கள் குறித்து எழுதிய பத்திரிகையாளர்கள் நீண்ட காலமாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும் அந்த அறிக்கையில் பாம்பியோ கூறியுள்ளார் ஆனால் அதுபோன்ற சூழ்நிலைகள் அமெரிக்காவில் இல்லை என்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியில் கிழக்கு பக்தியா என்ற இடத்தில் காவல்துறையினர் சென்ற கார் சாலையோரம் வைக்கப்பட்டிருந்த குண்டு வெடித்ததில் பலத்த சேதமடைந்தது இதில் காரில் சென்ற இரண்டு ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை காவலர்கள் உயிரிழந்தனர் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியிலேயே தீவிரவாதிகளின் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியாக அறியப்படும் இந்த பகுதியில் கடந்த வாரம் ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் தற்பொழுது மீண்டும் ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சேலம் விழுப்புரம் நாமக்கல் மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலும் தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்யவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறியுள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை திருத்தணியில் நாற்பத்தி ஒரு புள்ளி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு மாநிலங்களில் ஊரடங்கு காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த வழிபாட்டுத் தலங்கள் தமிழகம் நீங்களாக நாளை திறப்பு உணவகங்கள் வணிக வளாகங்களும் திறக்கப்படுகின்றன ஜனநாயக நெறிமுறைகளை காப்பாற்ற போராடிய மாநிலம் பீகார் அமைச்சர் அமித்ஷா புகழாரம் இருதரப்பு விவகாரங்களை அமைதியான முறையில் கையாள இந்தியா சீனா இடையிலான ராணுவ உயரதிகாரிகள் மட்ட பேச்சுக்களில் முடிவு செப்டம்பர் மாத மத்தியில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறைய தொடங்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சக அதிகாரிகள் கணிப்பு கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை காக்க தமிழக அரசு சரியான நடவடிக்கைகளை உண்மையாக நேர்மையாக எடுத்து வருகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை இல்லாத அளவில் தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்று பதினைந்து பேருக்கு தொற்றால் பாதிப்பு சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்